哈喽，大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来《暗黑破坏神二代重置版》，今天仍然是法师的流程，咱们来到了普通的第三章，看一下这把枪给小弟买应该不错，二十五到五十，小弟这把呢是十四到三十二，让他的攻击能够上一个档次啊。咱们现在的装备呢，大部分都是死灵法师打出来的。精神剑我还没有拿上，精神剑呢要二十五级，我现在应该是二十一。有一个问题啊，就是法师这个角色呢，因为他天生 TP 嘛，所以说我录制视频的时候，大部分时间都是快速的赶路，练级方面、啊、就要落后一点。这样每次录制完视频之后，我会自己慢慢练一下级。法师练级还是比较有效率的。一呢，它是有 TP 的，赶路非常快；第二呢，它的暴风雪也是一个比较好用的 AOE。二十四级呢，咱们就可以用了。这里有一道图腾的门，咱进去看一下啊。是不是洞穴？巢穴不是洞啊！洞不对，但是这个点对，就是说咱们需要摸一下这个点。这次的图啊，又不知道需要跑多远。再找到一个图腾门，就可以了。这里这次给的怪呢是树怪。一点一零之后呢，这些怪物有随机的要素，它进行搭配。其实这点比较不错，因为你每次玩，甚至每次进入游戏，敌人都是不一样的。普通难度还好一些，到了地狱难度呢，有些怪物的搭配啊，真的是让你寸步难行啊。尤其是那几个难搞的。地狱的第三章，就有几率在这里刷电轨了。我已经跑了很远了吧？哦，被包围了，打一波。第二个图腾门还没有见到，没准呢，咱们又需要跑回来的，因为现在只是贴着地图的一侧在往前跑，另外一侧呢没有碳。这蜘蛛森林也太大了吧！好、哦，这边已经进入大大沼泽了，我的天！往回走啊，往回走，看另一侧。哎，在这边有一个门，哇，这个也真的很远了。刚刚蜘蛛巢穴呢，几乎是出了村子没多远，但这个蜘蛛洞穴啊，它就是在森林的边上了，再往前走就出去了。好，进洞穴。那这样的话。森林是挨着沼泽的，沼泽再往哪个方向去可能会是剥皮丛林。这里 TP 了一下，比较方便的捡到了任务物品。Back in never。啊，有物品需要辨识啊。这小福加的攻击太少，这个任务要做加血呀、啊
。我法师打到这儿呢，他的属性明显比死灵法师要好很多了，毕竟有一些装备呢。加成咱们享受到了，你看现在血量就要三百了。我记着死灵法师打到这儿的时候才二百出头。那经过了探索，剥皮丛林果然是在大沼泽的东部。大沼泽呀，也很大呀，我也跑了半天啊。大沼泽的话，原来翻译成庞大湿地，对吧？它可能是一张没有什么存在感的图，因为呢，在这张图上没有任务物所以说很多小伙伴就路过了，把这个任务物品也打回去。剥皮地窖，打出来一个艾斯，五号，这短毛我就不捡了。法师的体格感觉明显比死灵法师硬了不少啊，所以打起来比较猛。啊，二层、三层其实就好办了小弟虽然不会吸血，但是他有回血的光环。那个蝙蝠啊，它是一个小金怪，我想打，万一打出来东西呢？好，爆了不少破药瓶，被诅咒了。其实刚刚我感觉咱们从入口下来，往北走那一点之后，那个地方呢是一个分支路线，上下左右吧。我现在是上边和右边都差了，看这边有没有下去的楼梯吧。哦，这边绕了一圈没有啊？我探路就有这个特点，就是几选一的时候，经常会最后一次才选对正确的答案。三层，三层，哎，你看我虚晃一枪，我先往右跑，然后迅速的转向了北侧。果然啊，正确答案是这边。这个系统啊，被我晃晕了呀。一次性就找对方向，这真是太开心了！我天，这也爆了一地的药瓶，黄金的胸铠算了，不捡了。我都有什么毒液牢房和隐秘了。看一下他给我个什么戒指啊？应该是个黄金戒指。火康二十四，哎，十 M F， 这个不错呀。这个十五，来火康高的吧。而且呢，带有 M F。我已经打出一个拿个了，其实。行了，继续做任务了。商场下水道
看到这几个大树就知道来到入口了。我最近几乎每天都会遇到好几个小伙伴问我说：“大叔啊，你的小地图是怎么调的呀？”这个可能是没有玩过原版的小伙伴吧。原版的话也可以调成这样的，它就在地图选项里；重置版的话就在你的游戏选项里啊，能够看到。你可以用迷你的地图，迷你的地图呢还可以摆在你屏幕的左侧或者右侧。我习惯呢是摆在左侧。因为呢，它和你的小弟的头像血条在一起，比较集中吧，容易观察。但现在我发现，我对整个屏幕啊，观察能力也下降了不少。这次玩死灵法师，我就能感觉出来，感觉游戏水平啊，比两年前要下滑了，真的下滑了不少。所以说，现在我如果发挥不稳定的话，大家也不要笑话我，这个年纪大了，感觉各方面都有下滑，包括你的观察能力、反应能力等等。玩死灵法师的时候，带了十几个小弟，即使这样，小弟还挂了好几次。我带着大紫瓶呢，给他都。来不及加，或者有的时候我根本就不知道他掉血了。等我发现的时候呢，就已经是晚期了，他已经躺在地上了。有可能他躺在地上还说了一句“谢谢你”，就说明这口药啊喝完了。把神殿这个任务先做了。好，下水道。来吧，咱们开始飞呀、啊！下水道这个图很大。一般来说呢，下水道二层，它会是一个独立出来的结构。整张地图呢，大概是一个正方形或者长方形，它呢镶嵌在边上。好、哦，这已经是商场上层的出口，这边没有。哎呀，我突然有一种预感，我出门毫不犹豫的就往北走了，是吧？那正确的答案会不会是南呢？如果真是这样的话，我就进一步的认定了自己这个找图啊，真的是点错了，放心点啊。不是点错了方向点，是点反了。西边没有，北边没有，东边没有。我的天，真在南边啊！绕了一圈了。那这个出口呢，是下水道的东侧出口。果然，果然啊，就在这儿，这。我简直了，跑了一大圈儿，哎，这个蝙蝠怎么飞走了呀？不是他拉卡尼修附体了吗？什么情况？这个货啊，我记得他相当刚，相当猛啊！地狱难度上来劈头盖脸就开始 A 你啊！这今儿怎么了？来吧，他去单挑小金怪，咱们来捡任务物品，去做一圈任务。Good morning. Yes. 哦，这把账卖了一万多，还不错呀、啊。法力瓶呢，多买点，因为咱们经常需要 TP 啊。加血、啊，血量已经接近三百五了。现在这个法师已经很肉了呀。
回到下一道二层，我要去东北侧那个出口，直接就是上层，然后往中间走，去打议会的议员了。先把点踩了，好，这里清一下。昨天又有小伙伴留言问加点啊，其实纯冰的法师加点还有什么可说的吗？冰以外的就加一个暖气。加一个传送，还有经典立场，其他的都投入到兵这里了，和你主力技能相关的。而且呢，有小伙伴私信我说：“大叔啊，你说的纯兵破物免这个，可能你在线的话是不成了，但是单机好像仍然有效。这个没关系啊，咱们可以去试验一下。”你的小弟扑街了是吗？主要是我的打法有点坑啊，太刚了，直接 TP 进去和人家刚正面，我比较肉能刚住，这个小弟啊没刚住。这是冰冷强化的对吧？你冰冷强化你又不是冰系免疫，好吧，先削弱他一下，再来欧特捡了个九号。昨天有小伙伴在留言区还说呢，说有一种方式可以判断你的符文是多少号，就是你要求的等级减三除二啊。这个大家记住了吧？如果你看见名字不知道多少号的话，你就算一下。我这箱子里怎么都是破烂？我的天，这个 G C 啊，加一岁小伤害值，他怎么好意思？去复活一下小弟吧。小弟表示，经常的。带薪摸鱼，终于呢被我坑了一次。复活一下，那复活小弟呢，在这里还可以收尾一个任务。第二个任务，在这儿有一个对话需要收尾。行了，出发，讨伐老莫啊！这是一个 M F 的点，但是普通的有什么好打的呢？这种木乃伊我不太喜欢打，为什么呢？因为打完了你经常就中毒了。哎，小弟绿了！你看我这个人物多肉啊！传到了怪堆里，我都不走啊，就在这和他们打架。这就是有遗产的好处。虽然这个遗产呢也是一身垃圾，但比你自己啊打到这儿要强多了。二层了，二层咱们要踩点啊哎呦，我在这儿又有一个想法，我真的是我进来之后义无反顾的就往右边走了。那正确的答案会不会是在左边呢？这个最好不要这样吧。如果真的是在左边，我简直了呀！咱们先看看这边，嗯、这边没有。哎，这个有点像啊，也不是。这次呢，这次也像，很像啊，有点像三层的入口，好像也没有，没有啊。呃、哦，哇，真的，右边我转了一圈，没有没有，右边还有一小块没有去，看那边有没有路吧。得，右边什么都没有，连传送站都没有
，左边呢？我的天，左边这就是门了。然后下层在这儿。哎呀，你这个图过分了呀！你这图是不是就故意气我就？就就这么画的，这么随机随出来的？哎呀，不行，血压有点高了啊！来吧，老莫，我生气了，后果很严重啊！呃，再严重也不能拿法杖去 A 他呀，削弱一下啊！然后呢，用咱们的大冰球，好，面具可以捡。咱们看后面的箱子啊，我看一下这个面具，不加二十法师技能都无法弥补我心灵的创伤。那好吧，本期呢时间差不多，先给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下期再见。